بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوپ یو آل آر گڈ اینڈ سیف ایٹ یور ہومس ویلکم ٹو دس آن لائن کمپیوٹر کلاس Our today's topics are Number 1 Type Declaration Characters Number 2 is Types of Variables Number 3 is Constants Number 4 is Basic Commands And Number 5 is Basic Statements From page number 18 to 28 of book In our today's lesson we will discuss about the type declaration characters types of variables constants different types of commands in gw basic and basic statements so let's start our today's lesson and first of all we will discuss about type declaration characters in gw basic type declaration characters represent the type of variable جی ڈبلیو بیسک میں ٹائپ ڈکلریشن کریکٹرز ویریبل کی ٹائپ کو ظاہر کرتے ہیں فالوئنگ ٹائپ ڈکلریشن کریکٹرز آر ریکگنائزڈ ان جی ڈبلیو بیسک اس میں درد زیر ٹائپ ڈکلریشن کریکٹرز ریکگنائزڈ ہیں یعنی تسلیم شدہ ہیں And first character is dollar sign. Type of variable is string variable. And example is name. Memory required depends on string length. And next character is percent sign. Type of variable is integer variable. And example is marks. and memory required 2 bytes and next character is exclamation mark type of variable is single precision variable and example is average memory required 4 bytes and next character is hash type of variable is double precision variable and example is area memory required 8 bytes and now we are going to discuss about types of variables there are two types of variables variable ki do ahem buniyadi qisme hain Number 1 is numeric variables and number 2 is string variables. Variable ki do ahem iqsam hain. And first of all we will discuss about
numeric variables numeric variables can store numeric values numeric values include both floating point numbers and whole numbers if we don't specify the type of a numeric variable gw basic consider it as single precision numeric variables jo hain wo numeric values ko store karti hain numeric values mein floating point numbers aur whole numbers dono shamil hain agar hum numeric value ki type ko bayan nahi karte to gw basic ise ek lafzi yani single precision variable consider karta hai single precision variables can accurately handle numbers up to 6 significant digits however it can handle seventh significant digit accurately if more accuracy is desired we should rather use double precision single precision variables che uh, digits ko sahi taur par handle kar sakti hain lekin ye saath mein uh, digit ko sahi taur par handle nahi kar sakte agar aap मज़ीद एक्यूरेसी चाहते हैं तो आपको डबल प्रोसीशन फॉर्मेट चूज़ करना चाहिए इस्तेमाल करना चाहिए एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग वेरिएबल्स अ स्ट्रिंग कैन डिफाइन एज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोटेशंस a string variable can therefore store sequence of characters the nature of character string is entirely different from the nature of numeric values ek string se murad double quotation mein band tarteeb bar characters hain ek string variable tarteeb bar characters ko hi store kar sakta hai type ke lihaz se character string numeric string se bilkul mukhtalif hota hai basic and other languages use different formats for storing numeric and string data in basic a dollar sign is followed by the name of the string variable basic or dusri languages numeric or string data ko mehfooz karne ke liye mukhtalif uh, mukhtalif qisam ke formats jo hain unhe istemal karti hain बेसिक में स्ट्रिंग वेरिएबल के नाम के बाद डॉलर साइन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है we cannot perform the same set of operations on string that we can perform on numeric values for example string cannot be added subtracted multiplied or divide hum numeric values par uh, jo operations perform kar sakte hain wo hum strings par nahi kar sakte yani misal ke taur par hum strings ko jama nahi kar sakte minus nahi kar sakte multiply nahi kar sakte aur divide भी नहीं कर सकते देर आर सम अदर ऑपरेशन दैट वी कैन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग सच एज कॉन्कैटिनेशन एंड कंपेरिजन लेकिन स्ट्रिंग्स पर कुछ और जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं यानी कॉन्कैटिनेशन जिसका मतलब है दो कीमतों को मिलाना एंड कंपेरिजन यानी मवाजना करना
and now we are going to discuss about constants a constant is a quantity whose value cannot be changed constant ek aisi miqdar hai jiski qeemat tabdeel nahi ho sakti unlike a variable the value stored in a constant can't be changed during program execution program exec- uh, execution ke dauran variable ki tarah constant ki jo qeemat uh, hai wo चेंज नहीं हो सकती इन बेसिक देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स में दो तरह के कॉन्स्टेंट्स हैं दीज आर नोमैरिक कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स यानी नोमैरिक कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नोमैरिक कॉन्स्टेंट्स numeric constants consists of integers single precision or double precision numbers numeric constant integer single precision or double precision adat par mushtamil hote hain integer constants represent values that are counted and do not have a fractional part इंटीजर कॉन्स्टेंट्स ऐसी कीमतों को जाहिर करते हैं जिन्हें गिना जाता है और इनमें फ्रैक्शनल पार्ट यानी कसरी हिस्सा नहीं होता फॉर एग्जांपल 56 माइनस सिक्स एंड 8 एट्सेट्रा ये कुछ एग्जांपल्स थी इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता The following examples of single and double precision numeric constants. First of all, single precision constants uh, जो है इनकी मिसालें हैं कुछ हमारे पास ट्वेंटी थ्री पॉइंट ज़ीरो एट एंड नेक्स्ट इज माइनस थ्री पॉइंट वन फाइव ई डैश ज़ीरो फोर एंड नेक्स्ट वन इज टू वन फोर फाइव पॉइंट ज़ीरो and next one is 37.4 single precision mein jaise ki aapne padha ki fractional part nahi hota and here are some examples of double precision first example is थ्री फोर टू टू थ्री सेवन एट सिक्स वन एंड नेक्स्ट इज माइनस फाइव पॉइंट थ्री फाइव एट फाइव सेवन डी डैश ज़ीरो सिक्स एंड नेक्स्ट इज थ्री टू टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो हैश एंड लास्ट वन इज सेवन सिक्स फोर फाइव सेवन टू वन पॉइंट वन थ्री थ्री फोर एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ एल्फानोमेरिक करेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क्स एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट जो है वो डबल कोटेशन मार्क्स में बंद तरतीब व नुमैरिक करेक्टर्स होते हैं द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज मैक्सिमम जो लेंथ है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट की वो है टू ट्वेंटी फाइव करेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल लाहौर जब आप लिखेंगे तो डबल कोट्स में लिखेंगे फोटी नाइन हंड्रेड डबल कोट्स में और आई लव पाकिस्तान डबल कोट्स में ये जाहिर करता है कि ये एक स्ट्रिंग है एंड 
and now we are going out basic commands here are some commonly used commands of basic language and first command is auto command this command automatically generates line numbers in an increasing order automatically aapke line numbers jo hain wo generate hote hain is command ki madad se each time the enter key is pressed har dafa aapko enter key jo hai wo press karni padti hai aur iska syntax jo hai wo hai auto line number and increment auto increment jab aap enter key press karenge to increment automatically hota rahega aur iski example bhi aap dekh sakte hain and now we are going to discuss about clear command this command sets the values of all numeric variables to zero तमाम नुमेरिक वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू को ये ज़ीरो कर देती है कमांड द वैल्यूज ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेरिएबल्स टू नल ओपन एंड क्लोज ऑल फायल्स स्ट्रिंग वेरिएबल्स की वैल्यूज को नल कर देती है और तमाम फाइल्स को बंद कर देती है कमांड इसका सिंटेक्स आप लिखेंगे क्लियर एंड एग्जाम्पल इज द ज्वाइनिंग फिगर शोज इफेक्ट ऑफ क्लियर कमांड and now we are going to discuss cls command <coughs> which is clear screen command this command is used to clear the screen is command ki madad se aap screen ko clear karte hain aur isko likhte kaise hain iska syntax kya hai cls and n jo bhi aapke paas optional hai here n is optional but it can take any of the following values and aapke paas optional hai lekin in mein se jo values aapko di gayi hain unme se aap koi bhi value le sakte hain values of n aur inke effect kya hai zero clears the screen of all text and graphics one clears only the graphics and number 2 jo hai wo clears only the text aap koi bhi likh sakte hain delete command This command is used to delete program lines or line ranges of loaded program. ये command जो है वो program की lines को delete करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसको लिखने का तरीका यानी इसका syntax जो है वो है delete line number जो भी line number आपके पास है और इसकी example delete सेवेंटी डिलीट लाइन सेवेंटी तो ये लाइन सेवेंटी को डिलीट कर देगा edit command this command is used to modify a program line kisi bhi program ki line ko modify karne ke liye edit command ko use kiya jata hai syntax iska hai edit line number aur jo bhi aapne edit karni hai line example edit 140 डिस्प्लेस प्रोग्राम लाइन नंबर वन फोर्टी फोर एडिटिंग एडिट डिस्प्लेस द करंट प्रोग्राम लाइन फॉर एडिटिंग जो भी लाइन आप सेलेक्ट करेंगे उसको एडिटिंग के लिए डिस्प्ले कर देगी नेक्स्ट कमांड इज फाइल कमांड 
This command is used to list the names of all files residing on the specified drive. तमाम फाइल्स के नाम नामों को ये जो आपकी कमांड है ये लिस्ट कर देती है और इसका सिंटेक्स जो है वो है फाइल्स और पाथ नेम आपने जो भी उसको देना है इसकी एग्जांपल है फाइल्स then list all files in the current directory of the selected drive जो भी drive आप select करेंगे उन उसकी file किसी और uh, drive की files को नहीं kill command this command is used to remove delete a file from the disk किसी भी file को अगर आपने remove करना है delete करना है disk से तो kill command को जो है वो use करते हैं सिंटेक्स इसका है किल एंड फाइल नेम जो भी आपकी फाइल का नेम है एंड इसकी एग्जांपल जो है आप अपनी कमांड जो है वो टाइप करेंगे किल इन्वेंट्री डॉट बी ए एस जो जो कि आपकी जी डब्ल्यू बेसिक की फाइल एक्सटेंशन है डिलीट द फाइल इन्वेंट्री डॉट बी ए एस इन द करंट डायरेक्ट्री जो भी आपकी करंट डायरेक्ट्री है वहाँ से इस फाइल को जो है वो डिलीट रिमूव करवा देगी आपकी किल कमांड नेक्स्ट कमांड इज लिस्ट कमांड दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्शली और कंप्लीटली ऑन द स्क्रीन लिस्ट कमांड की मदद से आपने जितना भी प्रोग्राम जो है वो आपने लिखा है टाइप किया है ये उसको कम्प्लीटली जो है वो स्क्रीन पे लोड करवा देगी या तो पार्शली या फिर कम्प्लीटली सिंटेक्स इसका है लिस्ट लाइन नंबर एंड फाइल नेम एंड एग्जांपल इज लिस्ट आप टाइप करेंगे कमांड एंड देन आपके पास जो रिजल्ट होगा लिस्ट ऑल लाइन्स इन द प्रोग्राम लिस्ट ट्वेंटी अगर आपको आपके प्रोग्राम की सारी लाइन्स जो हैं वो चाहिए तो आपके पास लिस्ट हो जाएंगी सब स्टेटमेंट्स नेक्स्ट कमांड इज लोड कमांड दिस कमांड लोड्स अ फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी लोड कमांड की मदद से किसी भी फाइल को डिस्क से मेमोरी में लोड करवाया जा सकता है इसका सेंटेक्स है लोड आप कमांड टाइप करेंगे एंड देन फाइल नेम जो भी आपकी फाइल का नेम आपने रखा है एंड इसकी एग्जाम्पल जो है वो है लोड एंड जो भी फाइल आपने जहाँ से भी आपको चाहिए जिस भी डायरेक्टरी से ड्राइव से आप उसको लोड करवाएंगे एंड देन लोड्स द फाइल नेम्ड फैक्ट डॉट बी एस फ्राम डी ड्राइव अगर आप डी ड्राइव से फाइल को लोड करवाना चाह रहे हैं तो आप डी ड्राइव टाइप करेंगे आफ्टर टाइपिंग द कमांड and now mk directory command this command is used to create a sub directory ye command jo hai ye ek sub directory jo hai wo create karti hai iska syntax hai mk directory path name jo bhi path name aap uh, path name aapne rakhna hai and iski example hai mk directory aapke paas jo bhi aapne path name rakha hai d goods inventory then create the सब directory inventory within the directory of goods 
जो आपके पास डायरेक्टरी है गुड्स उसके साथ आपने एक सब डायरेक्टरी जो है इन्वेंट्री क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ एम के डायरेक्टरी कमांड एंड नाउ नेम कमांड दिस कमांड इज यूज टू री नेम अ फाइल आपने किसी भी फाइल को रीनेम करना है यानी उसका नाम चेंज करना है तो आप नेम कमांड को यूज़ करते हैं सेंटेक्स इसका है नेम ओल्ड फाइल नेम एज न्यू फाइल नेम एग्जाम्पल इसकी आपके पास है नेम रिमार्क डॉक्यूमेंट एज रिमार्क्स डॉट डॉक्यूमेंट आपने जो भी चेंज करके नाम रखना है वो आप उसका रखेंगे गिव द नेम रिमार्क्स डॉट डॉक्यूमेंट टू द फाइल रिमार्क्स डॉट डॉक्यूमेंट तो आपके पास जो भी नाम आप चेंज करके रखेंगे अपनी फाइल का वो आपके पास सेट हो जाएगा नेक्स्ट कमांड इज री नम कमांड This command is used to renumber the program lines. Program की lines को अगर आपने renumber करना है दोबारा से उनकी numbering करनी है तो आप renumber command जो है उसको use करेंगे इसका syntax आपके पास है renum command आप type करेंगे then new number और फिर old number and then increment. Example जो है आपके पास आप renum command type करते हैं and assign new numbers to the whole program if different starting from line number 10 with the default increment of 10 agar aap koi line number nahi dete to by default wo 10 se start karega and then increment hota jayega and now rm directory command which is remove directory command this command is used to remove और डिलीट अ डायरेक्ट्री फ्राम द डिस्क अगर आपने किसी भी डायरेक्ट्री को रिमूव करवाना है डिलीट करवाना है डिस्क से तो आप रिमूव डायरेक्ट्री कमांड यूज़ करते हैं इसका सेंटेक्स आपके पास है रिमूव डायरेक्ट्री आप कमांड टाइप करेंगे एंड देन पाथ नेम जो भी डायरेक्ट्री आपने रिमूव करवानी है यहाँ आपके पास एक एग्जाम्पल भी है आपके पास डायरेक्टरी है इन्वेंट्री एंड नाउ रन कमांड दिस कमांड इज यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन द मेमोरी ये कमांड आपके प्रोग्राम को मेमोरी में एग्जीक्यूट करवाती है इफ द प्रोग्राम इज नॉट इन मेमोरी अगर आपका प्रोग्राम मेमोरी में नहीं है then it first load and then run it तो पहले ही आपके प्रोग्राम को मेमरी में स्टोर करवाएगी लोड करवाएगी एंड देन उसको रन करवाएगी बिकॉज ये रन कमांड है सेंटेक्स इसका है रन कमांड आप टाइप करेंगे सिंपल एंड देन लाइन नंबर और जो भी आपकी फाइल का नेम है एंड देन रन फाइल नेम जो भी आपकी फाइल का नेम होगा आपने टाइप करना है एग्जाम्पल इसकी है रन आपकी फाइल का नेम था टेबल डॉट बी एस एक्सटेंशन एंड नेक्स्ट कमांड इज सेव कमांड दिस कमांड इज यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज अगर आपने बाद में प्रोग्राम को यूज करना है तो आप उस प्रोग्राम को डिस्क में सेव भी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको सेव कमांड इस्तेमाल करनी है इसका सेंटेक्स जो है वो है सेव फाइल नेम जो भी आपका फाइल नेम है एंड देन सेव फाइल नेम जो भी आपने फाइल का नेम रखा है वो आप टाइप करेंगे एग्जांपल इसकी है सेव आपने फाइल का नेम जो है वो मैट्रिक्स रखा है डॉट बी जो है वो एक्सटेंशन है जी डब्ल्यू बेसिक की फाइल की तो आपकी फाइल जो है वो ड्राइव डिस्क में सेव हो जाएगी नेक्स्ट कमांड इज सिस्टम कमांड 
this command is used to exit from gw basic and return to operating system environment is command ki madad se aap gw basic jo hai usse exit kar sakte hain usse bahar aa sakte hain usko band kar sakte hain apni operating system jo environment hai wahan pe and सेंटेक्स जो है इसका वो आप सिंपल टाइप करेंगे सिस्टम कमांड एंड इसकी एग्जांपल जो है वो है सिस्टम यानी आप कमांड टाइप कर रहे हैं एंड टाइप इन डायरेक्ट मोड यानी डायरेक्ट मोड में आप टाइप कर रहे हैं एंड नेक्स्ट कमांड इज L list command. This command is used to list all or part of the program currently in memory to the printer. इस command की मदद से आप program के मुकम्मल program या program के हिस्से को मेमोरी से प्रिंटर की तरफ जो है वो लिस्ट कर सकते हैं एल प्रिंट कमांड दिस कमांड इज यूज टू प्रिंट डेटा एट द प्रिंटर ये कमांड जो है वो डेटा को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर पे इस्तेमाल की जाती है और इसका सिंटेक्स है एल प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन काउंट कमांड दिस कमांड इज यूज टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक आपके पास जो काउंट कमांड है यानी कंटिन्यू कमांड बेसिकली इसका काम है कंटिन्यू करना प्रोग्राम को आफ्टर एग्जीक्यूशन यानी आपकी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है एक ब्रेक के बाद उसको कंटिन्यू कर देती है ये कमांड काउंट कमांड इसका सेंटेक्स आपके पास सिंपल आप टाइप करेंगे कॉन्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक स्टेटमेंट्स हेयर आर सम कॉमनली यूज स्टेटमेंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज एंड स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करती है क्लोज ऑल फाइल्स एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल तमाम फाइल्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं और आप कमांड लेवल पे आ जाते हैं इसका सिंटेक्स आप सिंपल टाइप करेंगे एंड नेक्स्ट कमांड स्टेटमेंट इज रेम स्टेटमेंट दिस इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट रिमार्क स्टेटमेंट एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है एंड इज यूज टू एड explanatory remark in the program. अगर आपने कोई अपने explanatory remarks जो है program में लिखने हैं तो आप rem statement जो है इसे use करते हैं इसका syntax जो है वो है rem यानी remark and इसकी example जो है वो है line number आप type करते हैं then remark this program calculates the average of two numbers. आप अपने प्रोग्राम से रिलेटेड एक्सप्लेन कर रहे हैं रेम स्टेटमेंट के थ्रू नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टॉप स्टेटमेंट दिस कमांड इज यूज टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परली स्टॉप स्टेटमेंट की मदद से आप प्रोग्राम को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट तो करते हैं बट परमानेंटली नहीं टेम्प्रेरी बेसिस के लिए आरजी तौर पर 
एंड रिटर्न टू कमांड लेवल और आप वापस कमांड लेवल की तरफ आ जाते हैं और इसका जो लिखने का तरीका है इसको इसका जो सेंटेक्स है वो है स्टॉप आप सिंपल कमांड टाइप करेंगे एस टी ओ पी स्टॉप डियर स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टूड टूडेज लेसन Now let's move on to today's homework. Here uh, is a question for you students, and question number five uh, from your book exercise, and question is. Describe rules of naming variable in GW Basic. And here is the answer. rules for naming variables in basic rules for naming variables in basic in gw basic a variable name can not be more than 40 characters and number 1 is uh, number 2 is the variable name may contain alphabet both upper case and lower case numbers and the decimal point Number 3 is the first character in the variable name must be an alphabet. Number 4 is reserved words cannot be used as variable names. Number 5 is blank spaces are not allowed in variable names. And number 6 is however the last character of a variable name may be a special type declaration character. indicating the type of a variable dear students you have to learn and write this question in your notebooks and now let's move on to next question which is question number 6 from book exercise and question is what are the type declaration characters explain their uses with examples and the answer is type declaration characters in gw basic type declaration characters represent the type of variable following type declaration characters are recognized in gw basic
and first character is dollar sign type of variable is string variable and example is name memory required uh, depends on string length next character is percent sign and type of variable is integer variable and example is marks and memory required 2 bytes next character is exclamation mark and type of variable is single position variable and example is average and memory required 4 bytes next character is hash and type of variable is double precision variable and its example is area and memory required 8 bytes dear students you have to learn and write these questions in your notebooks Dear students, hope you understood today's lesson. Thank you. Allah Hafiz.